বদলে গেছে জীবন বদলে গেছে অভ্যাস সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত শরীর চর্চা আর তার সাথে ভালো খাবার ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক আমরা এখান থেকে কমিউনিকেশন করি ও বৌদি দোল খেতে খেতে আড্ডা দি তো মজা হয় বেশ এখানেও আমি বসে থাকি এবং এইখানে আমার প্রচুর স্মৃতি সব জায়গায় বসে দুঃখের স্মৃতি আমি যাপন করি না এখানে বিভিন্ন বারান্দা আমার কাছে বিভিন্ন রকম কয়েক মাস আগে শেষ হয়েছে কড়ি খেলার জার্নি পর্দার পরিকে নিশ্চয়ই ভীষণ মিস করছেন এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি পারমিতা মানে শ্রীপর্ণাদির বাড়িতে কেমন আছো খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো বলছিলাম কড়ি খেলার টিম কতটা মিস করছো কড়ি খেলার টিম ভীষণ মিস করছি আমাদের সাথে কথা হয় এখনো সবার সাথেই মোটামুটি কমিউনিকেশন আছে কিন্তু ওই এক জায়গায় থেকে সেখানে একসাথে খাবার শেয়ার করা মেক আপ রুম শেয়ার করা একসাথে আড্ডা দেওয়া সিনের ফাঁকে কত গল্প মানে এগুলো তো এগুলো তো হয় না না কারণ কখনো হয়তো কখনো আমার কারোর সঙ্গে দেখা হবে সবার সঙ্গে একসাথে যে ব্যাপারটা সেটা মিস তো করছি ভীষণ এখন বাড়িতে তো মানে অনেক কয়েক মাস হয়েছে সবে শেষ হয়েছে তো বাড়িতে কিভাবে সময় কাটছে বাড়িতে তো কখনো কখনো এরকম মনে হচ্ছে যে দিনটা কেন আরো বড় হলো না আমি বাবাকে বলছিলাম দুদিন আগেই তো বাবা বলো হ্যাঁ কি কেউ লোকে বলে দিন ছোট হোক আরও এত সময় কাটছে না আমি মোটামুটি কখনোই বস থাকি না মানে যখনই আমার কাজ শেষ হয় একটা আমি সাথে সাথে আরও নিজেকে এনগেজ করে ফেলি দশখানা কাজে সেটা হতে পারে ধরো আমি যে বিষয় রয়েছি সেই বিষয় নিয়ে কিছুটা শেখা কিছুটা জানা এরকম আমার অনেক টিচাররা রয়েছেন যারা যাদের কাছে আমি ছোটোবেলা থেকে ভোকাল ট্রেনিং নিতাম আমি গানটা একেবারেই ওটা বলবো না কারণ গান ছোটোবেলায় শিখেছিলাম কিন্তু বড় হয়ে ইচ্ছাটা কমে গেছিল বলে শুধু ভোকাল ট্রেনিংয়ের দিকেই চলে গেছিলাম তো সেই সব স্যার প্লাস হয়তো ডান্সের একটা ক্লাস টুকটাক আর কি আমি করতে থাকি আর আরেকটা আমার ভীষণ পছন্দের সাবজেক্ট হচ্ছে সাইকোলজি যেটা নিয়ে আমি মানে পড়তে পারিনি আমার মানে গ্র্যাজুয়েশন অবধি আমার সাইকোলজি ছিল না তো জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন আমার সাবজেক্ট ছিল তো সাইকোলজিটা নিয়ে আমি মোটামুটি গত দু বছর ধরে লকডাউনের সময় থেকে লকডাউন আমাকে এটা দিয়েছে এটা আমি বলবো যে ওই টাইমে আমি একদম মানে যেদিন থেকে আমার কাজ অফ হয়েছে সেই দিন থেকে আমি জাস্ট সুইচ অফ করে ওখানে আমি কি করা যায় আরও সেইগুলো খুঁজতে শুরু করেছি ফার্স্টেই সাইকোলজি এসছে তো আমি একটা ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত রয়েছি সাইকোজেনেসিস বলে সেই ইনস্টিটিউটে পড়াশুনো করি এবং ভীষণ ভালোভাবে স্যার বোঝান পড়ান তো সেইটা নিয়েই রয়েছে আমার একটা কোর্স অলরেডি ডান হয়েছে আগের বার আমি আরও অনেকগুলো কোর্স নিয়ে সেখানে ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু কড়ি খেলার টাইমে ভেবেছিলাম আমি সবগুলো নিয়ে একসাথে করে উঠতে পারবো কিন্তু লিড ক্যারেক্টার করতে করতে এটা হয়ে ওঠে না কারণ তার ঘাড়ে পুরো সিরিয়ালটা থাকে তার উপর অনেকটা প্রেশার থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটু বন্ধ রাখতে হয়েছিল আমি আবার শুরু করে দিয়েছি তো সাইকোলজি রয়েছে ভোকাল ট্রেনিং রয়েছে টুকটাক ডান্স যদি এখনও অবধি আমি সেরমভাবে নয় বাট নিজে নিজে প্র্যাকটিস করছি তারপর আরও অনেক অনেক ধরনের কাজ রয়েছে আমি মানে অনেক কাজ ইনভলভ হয়ে গেছি এখন কত বছর হলো ইন্ডাস্ট্রিতে দশ বছর হয়ে গেল দশ বছরের বেশি হয়ে গেল ফার্স্ট ব্রেক কী ছিল মানে কীভাবে আসা ফার্স্ট ব্রেক ছিল হচ্ছে একটা ইন্টারভিউ আমি এই যে যেখানে ভোকাল ট্রেনিং নিতাম সেখানে আমার সঙ্গে আরেকজন দাদা ভোকাল ট্রেনিং নিতেন তো তার নাম হচ্ছে অয়নদা তো অয়নদা আমাকে বললেন যে এরকম একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকাতে তো তুমি কি যাবে সেখানে সেটা হচ্ছে সানন্দা টিভির একটা অডিশন ছিল তো সেই অডিশনটা আমি ক্র্যাক করি এবং মানে ওই যোধপুর পার্কে একটা বাড়িতে অডিশন হয়েছিল বাড়িটা মানে ওইখানে মানে প্রচুর অডিশন হয় টয় তো বিরাট বড় যতটা যোধপুর পার্কের মানে মোটামুটি এরকম পার ঘুরে এসে লাইন চলে যাচ্ছে মানে ওই এত বড় লাইন আমার তো অডিশনের আইডিয়াই ছিল না কোনো তো যাই হোক আমি আমি ভীষণ কনফিডেন্ট ছিলাম তখন যে না আমি পারবো 
আর যা দেবে আমি করে দেবো কি আছে তো সেরকম একটা দিয়েছিল একটা কিছু করে দেখানোর জন্য সেটা আমি করেছিলাম আর তারপর ওদের আমায় ভালো লেগেছিল ভালো লাগার পর আমাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় মানে স্নেহাশিস চক্রবর্তীর হাউজে মানে ব্লুজে তারপর আরও অনেক হাউজে আমাকে পাঠানো হয় তো যেটা হয় তারপরে তো তারপরে নয় আমি বলবো তার আগেও পুরোটাই ঈশ্বরেরই খেলা তো বাকিটা উনি দেখে নিলেন দাদার হাত ধরে আমার প্রথম কাজ দাদা মানে স্নেহাশিস চক্রবর্তী ওনার হাউজেই আমার প্রথম কাজ ওনার অন্য একটি টিভি চ্যানেলের জন্য কাজ ছিল কিন্তু সেটা উনি তারপরে বললেন না তোমাকে এই চ্যানেলের জন্য নয় আমি স্টারের জন্য একটা কাজ করাবো আঁচল আঁচল থেকে জার্নিটা শুরু হয়েছিল আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক রকম কথা শোনা যায় যে প্রথমে শুরুর দিকটাতে একটু সমস্যা হয় অনেক রিজেকশন থাকে তো তোমার ক্ষেত্রে কীরকম হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে কোনো রিজেকশনই ছিল না আমি তো বললাম প্রথমেই আমি স্নেহাশিস চক্রবর্তীর হাউসে যাই ব্লুজে মানে যেখান থেকে আমাকে পাঠানো হয় সানন্দার টিভি থেকে ওখানে ওখান থেকেই আমার কাজ মানে আমি সিলেক্টেড হয়ে যাই ওখানে আর কিছু কোনো অডিশন ওখানে আর দিতে হয়নি আমাকে দেন আমার কাজ ফ্লুয়েন্টলি আমি করে যাচ্ছি কোনো চাপ নেই ভালো অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তুমি আমার মনে হয় তুমি যাচ্ছ এই বিষয়টা এক্সাক্টলি দেখো খারাপ অভিজ্ঞতা যে হয়নি কখনো তা নয় কাজের ক্ষেত্রে মানে আমার কাছে ওই কাস্টিং কাউচ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আমাকে মানে মুখোমুখি হতে হয়নি কারণ আমি প্রথমটা দাদার সাথে কাজ করেছি স্নেহাশিস দার সাথে তারপরের কাজটা আমার স্টারের সঙ্গে ছিল মানে তারপরে কাজ শেষ হতে হতেই আমি স্টারের কন্ট্রাক্টে গেছি স্টারের কন্ট্রাক্টে যাওয়ার সময় অন্য কোনো কাজের কথা ভাবার প্রয়োজনই পড়ে না তা তারপরে আমি কিছুদিন জি এর সাথে একটু কাজ করেছিলাম ওই জি অরিজিনাল ফিল্মসগুলো ঠিক আছে এবারে ধরো মাঝখানে কাস্টিং কাউচের কোনো সমস্যা আমার হয়নি কারণ আমার যেহেতু শুরুর তিনটে চারটে পাঁচটা বছর আমার বীজটা খুব স্ট্রং জায়গা থেকে তৈরি হয়েছে তো তারপর কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিছু কাজ হতে হতে হয়নি কিছু কাজ হ্যাঁ ওই তো মানে একদম ঠিক হয়ে গেছে তারপরে ক্যান্সেল হলো সেটা আমি তখন খুব মনে দুঃখ লাগতো যে একটা জায়গায় একটা কাজের জন্য আমি দু বছর ওয়েট করেছিলাম টানা দুটো বছর সেই হাউসে কাজ করব বলে এবং কাজও সব ঠিকঠাক এরকম নয় যে আমি এক তরফা চাইছি অন্য দিক থেকে চাওয়ার কোনো মানে তাদের ইচ্ছা নেই সেরম নয় মানে দুপক্ষ থেকেই কথা হচ্ছে হ্যাঁ হবে হবে ফাইনালি হলো না খুব কষ্ট হয়েছিল খুব কষ্ট হয়েছিল বাট ইনফ্যাক্ট মানে আমার এত খারাপ লাগছিল আর মানে বাড়িতে এসে কাঁদছি আমি কান্নাকাটি করছি তো বাবা বাড়িতে একা আমার মা নেই মা মারা গেছেন বাবা একা বাড়িতে এবার বাবার পক্ষে এটা খুব কষ্টকর দেখা মানে মেয়ের এরকম মন খারাপ এবং মানে কোনো ছোটোখাটো বিষয়ের জন্য ঠিক আছে হওয়া যায় কিন্তু একটা এত বছর ধরে অপেক্ষার পর একটা এরকম ব্যাপার কিন্তু এখন ভাবি যে আলটিমেটলি আমরা তো কেউ কিছু করি না সবটাই ভগবান করে করান আমাদেরকে দিয়ে তো যেটা হয়নি সেটা একদম হয়তো ঠিক কারণের জন্য হয়নি একদম ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই কোনো রকম মন খারাপ করার কারণ নেই এবং যদি ঠিক থাকা যায় তো সেইখান থেকে আবার কাজ আসবে আবার হবে ব্যাস ঠিক আছে যেটা হয়নি সেটা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই এখন আর ভাবি না ওই জন্য বেশি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে কাছের মেমোরি কি তোমার কাছে কাছের বলতে কীরকম কাছের বলো না সুখ স্মৃতি মানে এটা খুব মনে থাকবে হ্যাঁ আমার আঁচলের মেমোরি তো ভীষণ ভালো মেমোরি বিকজ আমি প্রথম ওইখানে কাজ করি ওখানে ভীষণ ভালো সবার সাথে আমার বন্ডিং হয়ে গেছিল ইনফ্যাক্ট এখনও আমার সম্পর্ক আছে ওখানে অনেকের সঙ্গেই ভালো তো সেক্ষেত্রে আমরা ভীষণ মজা করে কাজ করেছি সারা রাত কাজ হয়েছে এরকম হয়েছে সারা রাত কাজ হয়েছে সারা দিন কাজ হয়েছে কিন্তু তারপরেও মানে বিভিন্ন রকমের পিছনে লাগা মজা করা আমার খুব মনে পড়ে সেটা হচ্ছে পিজুস দা পিজুস দা পিজুস গাঙ্গুলিকে মানে খুবই আমাকে ভালোবাসতেন উনি খুবই ভালোবাসতেন এবং খুবভাবে আমাকে এনকারেজ করে গেছেন আমরা বোলপুরে একসাথে যা সময় কাটিয়েছি না আর ওই টাইমে চন্দন সেন পিজুস গাঙ্গুলি ভাস্কর দা রূপাঞ্জনা দি মৌমিতা দি আরও কত সিনিয়র আর্টিস্ট একসাথে কিন্তু আমি মানে হয় না মানে তারা এত ভালোবেসে আমার সাথে কাজ করেছেন এবং মানে এমনভাবে আমরা গল্প করছি মিলে মিলে মানে তারা যে এক একজন এত বড় বড় মাপের অভিনেত্রী অভিনেতা সেটা কখনো আমার মানে বুঝতেই দেননি ওনারা এটাই হচ্ছে কাজের ভালোবাসা যারা ভালো চান যে একটা ভালো কাজ হোক তারা কখনোই কিন্তু চান না যে 
এই নতুন এসছে একটু ভয় দেখাই বা এরকম আমরা ভীষণ মানে খাওয়া দাওয়া নিয়ে মজা করে ভীষণ ভালোভাবে কাজ করেছি ঠিক তো অভিজ্ঞতা हासि पाए ওই ওই মোমেন্টে আমার কাছে একের পর এক কাজ আসছে মানে একের পর এক লিডিং হাউসের থেকে কাজ আছে কোন কোন হাউস থেকে কাজ আসেনি আমি নাম বাদ দিতে পারবো না সবাইকে আমি না বলেছিলাম একটা বিশেষ হাউসে কাজ করার জন্য ঠিক আছে তো সেখানের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম এবং সেখান থেকে তখন একটুখানি অন্য রকমের ব্যাপার হয় মানে মেবি হয়তো সেটা আমি বলবো ভগবানের ইচ্ছাতে কিচ্ছু ওনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নয় তো সেটা উনি মনে করেছেন সেই জন্যই হয়েছে সেই টাইমটা তো একটা বিরাট টাফ টাইম ছিল যে আর বাইরের লোকজন যেখানেই যাচ্ছি সেখানে কাজ পাচ্ছ না না আর হচ্ছে না এই এতেও পাচ্ছ না মানে কোনো স্টার জলসা জি বাংলা হচ্ছে ভীষণ ভালো চ্যানেল আর বাকি চ্যানেলগুলো হচ্ছে ভীষণ খারাপ চ্যানেল মানে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী মানে ওই খাউস ওই চ্যানেলেও তুমি পাচ্ছ না এই চ্যানেলটা তো তুমি পাচ্ছ না মানে ওগুলো তো নয় পাচ্ছ না ঠিক আছে আর এগুলো তো পাচ্ছ না এইগুলো এটা খুব কষ্টকর তখন আমি বাড়িতে এসে কাঁদতাম যে কি ব্যাপার আমি ওখানে যোগাযোগ করতাম যে আমাকে এরকম বলছে কবে কাজ শুরু হবে আমি তো ওয়েট করছি হলো না ফাইনালি তারপরে আবার ভগবান আমায় কাজ দিলেন আমি আবার কাজ করলাম বাড়িতে যখন যে তুমি বলছিলে যে এই ধরো সিনেমা দেখা বা কাকু যখন বাড়িতে থাকে দুজনে একসাথে কীভাবে সময় কাটাও দুজনে একসাথে ঘন্টা আর পর ঘন্টা আড্ডা মারা হয় একদম মানে বাবা আমার বন্ধু মানে একদম বরাবরই বাবা আমার বন্ধু ছিল ছোটোবেলা থেকে এবং ভীষণ মানে বুদ্ধি দিয়ে আমাকে চালনা করতো আমাকে না আমার জায়গায় যে কোনো বাচ্চাই হতো হয়তো তাকে এরমভাবে করতো মারা যেটা করে যে একটু শাসন করে যেটা দরকার মায়েদের একদিকে শাসনটা দরকার আর বাবার শাসনটা পুরো অন্য রকমের হতো তাই বাবার সঙ্গে আমি সব মানে সব গল্প আমি হয়তো অনেকের সঙ্গেই এতটা ফ্রিলিভাবে গল্প করতে পারি না যতটা আমি বাবার সাথে গল্প করতে পারি ইনফ্যাক্ট বাবার সাথে গল্প করতে পারি আমি আরেক দিকেও ভীষণ লাকি মানে অনেক দিক দিয়ে আমি ভীষণ লাকি আমি মনে করি তার মধ্যে আরেকটা ব্যাপার হলো আমার মামার বাড়ি ভীষণ কাছে তো মামার বাড়িতে আমার দুই দাদা আছে দুই বৌদি আছে দুই ভাইপো আছে মাসি আছে তো এটা বিরাট বড় ফ্যামিলি তারা মানে আমি এখন যেতে পারছি না আমি এখন সময় দিতে পারছি না সেটার জন্য সত্যি মানে আমার আমার ব্লেসড বললাম না যে তারা ফোন করে করে সব সময় কেন আসছিস না কেন কি মানে কি প্রবলেম কে আড্ডাটা হচ্ছে না যে তাই আমার কাছে সব প্যাকেজ আমাকে মোটামুটি ভগবান দিয়ে রেখেছে যে ওইখানে গিয়ে আমি আড্ডাও দিই বাবার সঙ্গে বাড়িতে সেখানেও আড্ডা দিই ইনফ্যাক্ট আমাদের পাড়াটাও ভীষণ ভালো মানে আমার সামনের বাড়ির দাদা বৌদি ভাইপো দাদু দিদা মানে একটা হয় না ওই জন্য আমি এখান ছেড়ে কোথাও যেতেও চাই না ভালোই লাগে না আমার অন্য কোথাও যেতে বালির মধ্যে মানে এই একটু আদা ফুড়ি গেছে দিয়ে দেবে ও দিক থেকে আদা মানুষ যা আদা ছুঁড়ে দিল আমাকে মানে আমার সামনের বাড়ি ঠিক আছে তো এদিক থেকে আমার না এইটা আজকে নেই তোমাদের কাছে আছে গো ওখান থেকে সেটা আবার শিখে একজন দিয়ে গেল এই আমি আজকে এই ফাংশনে নাচছি এই নাচটা নাচবি তুই আমার সঙ্গে হ্যাঁ মানে এই ব্যাপারটা আমাদের পাড়ায় ভীষণ আছে তাই মানে বিভিন্ন রকম আমি এখান দিয়ে যখন হেঁটে হেঁটে মামার বাড়ি অব্দি যাই তখন বিভিন্ন রকম এই তো দেখলাম এই তো আজকে দেখলাম আজকে এইটা হলো কি বদমাইশি করছে ও বাবা এই তোর ওই তোর ছেলে কি করছে রে এখন তোর ছোট ছেলে ও হ্যাঁ কুটুস এই মেয়ে কি বলছে এই অপূর্ব অপূর্বর কি খবর বিভিন্ন রকমের আর কি শুনি মজা লাগে এখান দিয়ে যেতে 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 আমি সবার সাথে গল্প করতে করতে যাই আড্ডা দিতে দিতে আমরা যেহেতু শ্রীপরানদির বাড়িতে রয়েছি চারপাশটা খুব সুন্দর করে সাজানো বাড়িটা ঘুরে দেখি তাহলে চলো আপনারা আসুন তাহলে আসুন আজকে দেখি দিয়ে আমার বাড়ির কেমন ডিসঅর্গানাইজ না অর্গানাইজ প্রথমেই আমি দেখাবো আমার ঘর এটা আমার বেডরুম ওয়েলকাম 
পিঙ্ক কালার আমার ভালো লাগে তাই ঘরে একটু পিঙ্ক কালার রাখার চেষ্টা করেছি আর তো এই আর কি ঘর দৌড় যেগুলো মানে জিনিসপত্রে ভরপুর থাকে আর এইখানটা দিয়ে একটু দেখাই যদিও এটা আরও অনেকভাবেই দেখতে পাবেন আমার মন টন খারাপ হলে আমি একটু উঠে গিয়ে বেশ বসি এরকমভাবে আর কি বসে অনেক সময় যখন মনে হয় একটু প্রকৃতির হাওয়া খাই এসির হাওয়া ছেড়ে তখন একটু শান্তি পাওয়া যায় এইখানে নিচ দিয়ে আচ্ছা ওই দিক থেকে নয় দেখানো যাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু ফুল টুল ফুটে আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গাছ রয়েছে বেশ কিছু ফুলের গাছ রয়েছে খুব ফুলের গাছের পরিচর্যা করা হয় না তবে বাবা খুব ভালোবাসে গার্ডেনিং করতে এখন বয়স হয়ে গেছে বলে অতটা বেশি প্রেশার নিতে পারে না যেটুকু পারে সেটুকুই করে এইটা আমাদের একটা ছোট্ট বাগান আর এখানে খুব ভালো সন্ধ্যেবেলা একটা ঠান্ডা হাওয়া আসে যেটা বেশ ভালো লাগে যদিও এখন দুপুর বেলা এখন একটু দাবদাহ চলছে আমাদের বাইরে গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ এবারে আসুন আমার ঘরের সঙ্গে যে ব্যালকনি আছে সেখানে এখানেও আমি বস থাকি এবং এইখানে আমার প্রচুর আর কি স্মৃতি যত মন খারাপ যা কিছু সব আমি এই যে আমি কিরম ভাবে বসে একটু দেখাই আমি একটা কফি নি কফি নিয়ে বসে একটা গান চালাই কোনো একটা গান গান চলে আর আমি একটু ভাবতে থাকি একটু কাঁদতেও থাকি দেখুন কাদা মানেই যে সব সময় খারাপ তা নয় আমার মানে মনে হয় কেঁদে আমরা মনের দুঃখকে হালকা করে দিতে পারি তাই কখনো মন খারাপ হলে সব সময় যে কারুর সামনে কাঁদতে হবে তা নয় কখনো নিজেও একটু কেঁদে নেবেন তাহলে মন অনেক হালকা হয়ে যায় আর আমার মন খারাপ একটু হয় আর কেঁদে নি ওই জন্য বেরিয়ে যায় ব্যাপারটা এখানে একটা পুকুর রয়েছে আমাদের পুকুর যদিও এটা আমাদের পুকুর বলবো না এখানে আরও অনেকেরই পুকুর আছে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি তাই এখানে মাছও অনেক হয় সেই মাছ ধরে খাওয়াও হয় মাছ ভাজা আর ঠান্ডা হাওয়া দেয় ইনফ্যাক্ট এইখানে বসে আমার আমার ওইটা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাড়ি বান্ধবীর বাড়ি ওই যে সোজা যেটা দেখা যাচ্ছে পিউয়ের বাড়ি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বাড়ি তো আমরা যখন ইয়ে হয়েছিল নাম ফান হয়েছিল তখন কারেন্ট ফারেন্ট সব চলে গেছিল তখন আমরা এরমভাবে কনভার্সেশন করতাম এখান থেকে কমিউনিকেশন ছিল এই পিউ এখনই ডাকলেই পিউ এখন স্কুলের টিচার ও নেই কিন্তু ডাকলেই মোটামুটি বেরিয়ে আসবে এটাই হচ্ছে মজা বালির মানে এইটাই হচ্ছে যদি গ্রামও বলে আমাকে আমাকে অনেকে বলে যে তুমি তো গ্রামে থাকো গ্রাম থেকে তোমায় আসতে হয় এই মজা কোথাও গিয়ে পাবে না ওই ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থেকে ইম্পসিবল সম্ভবই নয় চলুন বাকি বালকিনি গুলো দেখাই আমার ভীষণ না ডাকতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু পিউ নেই বলে আমি ডাকতে পাচ্ছি না আজকে আজকে এটা হচ্ছে বাবার ঘর ঘরে আমরা খুব একটা বেশি জিনিসপত্র রাখা প্রেফার করি না বিকজ মানে যত ঘর খালি থাকে তত ভালো লাগে দেখতে আমার মনে হয় যে বেশি জিনিসপত্র যদিও বেশি জিনিসপত্র দরকার হয় কখনো কখনো আমাদের যেহেতু মেম্বার কম তো সেহেতু মানে কিছু ব্যাপার কিছু মজার ব্যাপার আছে সেগুলো আপনাকে দেখাবো মানে কেন ঘরে জিনিস কম এইখানে এটা একটা এই দিকটা দিয়ে এটা গলি এখান দিয়ে আমাদের বাড়ির বাগানে যাওয়া যায় এটা বিশেষ কিছু দেখানো নেই এদিকে একটা ব্যালকনি আছে এদিকে একটা ব্যালকনি আছে আগে এইদিকে ব্যালকনিটাই দেখাই হ্যালো এইটা হচ্ছে আমার ব্যালকনি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড ব্যালকনি আগে যেটা দেখলেন সেটা হচ্ছে ব্যাক সাইড ব্যালকনি আর একটাও ব্যাক সাইড ব্যালকনি আছে এইখানে বসেও আমরা অনেক এই যে দেখছেন এইটা ওখানে সুইচ আছে এটা হচ্ছে আমাদের কালী পুজোর সময় দেওয়া হয়েছিল এটা খোলা হয়নি এখনও টুনি লাইট এলইডি লাইট আর এই পুরো রাস্তায় সামনের বাড়ির বৌদি আর আমি আমরা দুজনে মিলে প্ল্যান করে এই পুরো রাস্তাটা সাজানো হয় 
বিএফএ কবে হবে তার তো কোনো ঠিক ঠিকানা নেই আদৌ হবে না হয়তো সেরমই প্ল্যান তো সেই কারণের জন্য আমি বলেছি যে এটা এটা এই রকম ভাবে সাজিয়ে রাখি বেশ মজা হয় এখানে আমরা এখান থেকে কমিউনিকেশন করি ও বৌদি এখান থেকে ডাকলেই মোটামুটি চলে আসে এসে আমাদের আড্ডা চলে অনেকক্ষণ কখনো কখনো আমরা একটুখানি আবার আমি একটু দোল খেতে খেতে আড্ডা দিই তো মজা হয় বেশ এইরকম ভাই বসে আর যত বাচ্চা আসে সে তারা তো এখান ছেড়ে যেতেই যায় না কেউ বাচ্চা এলে আমার কাছে প্রচুর বাচ্চারা আসে বাচ্চারা আড্ডা দিতে পছন্দ করে আমার সঙ্গে তো তারা আসে এই দোলনায় বসে রিত একটু আলাপ করে দিয়ে দিয়ে আসুন রিত হাই করে দাও এই হচ্ছে আমার ভাইপো তো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে মোটামুটি প্রচুর গল্প আড্ডা দিই ওই যে ও হচ্ছে মিনি ওর সঙ্গেও গল্প আড্ডা হয় ওদের বাড়িতে থাকে তো এরকমভাবে আমরা এখান থেকে অনেক রকমের গল্প শেয়ার করি আর যেই গল্পগুলো হয় না সেগুলো আমরা বাড়িতে এসে তারপর আর কি ওই ঘরটায় বসে ওয়েব সিরিজ দেখা কত রকমের প্রাইভেট আলোচনা যেগুলো রিত এখন বলবে না রিত এখন শুধু হাসছে তাই তো টাটা টাটা কথা বলছি টাটা তা এই হচ্ছে আমার ফ্যামিলি আমার বালি আমার বাড়ি এবারে আরেকটা ব্যালকনি আছে এটা হচ্ছে আরেকটা ব্যালকনি এখানেও খুব ভালো হাওয়া দেয় ভীষণ ভালো হাওয়া দেয় এইখানেও আমি মাঝে মাঝে বসি এইখানেও বসে সব জায়গায় বসে দুঃখের স্মৃতি আমি যাপন করি না এখানে বিভিন্ন বারান্দা আমার কাছে বিভিন্ন রকম ওইখানে কখনো দুঃখ কষ্টটা ওইখানেই হয় এখানে আমি কোনো কিছু শিখি কোনো কিছু একটা গান চালালাম সেটা প্র্যাকটিস করলাম বা কোনো একটা ভালো ভিডিও দেখছি সেই নিয়ে কিছু একটা ভাবছি পড়াশুনো করছি বই পড়ছি সেগুলো সব এই ব্যালকে নিতে হয় আমার আর এখান দিয়েও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনের ভিউটাও খুব ভালো জল এদিকে মানে পুকুর এখানে বাগান সবটা মিলিয়ে বেশ মনটা ভরে যায় আনন্দে তো এই হচ্ছে আমার বাড়ি এখানে বিভিন্ন বারান্দায় বিভিন্ন রকম গল্প যা যা বললাম বিভিন্ন ঘরেও বিভিন্ন গল্প আছে তো সেই রকম ভাবেই আমি থাকি খুব ভালোভাবে থাকি খুব আনন্দে থাকি তাই আপনাদেরও বলছি আপনারাও ভীষণ ভালো থাকুন ভীষণ আনন্দে থাকুন আর যা করতে ইচ্ছা করুন কারণ মন ভালো থাকলে সব ভালো থাকে টলিপাড়ার লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বেলাইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন